হ্যালো ইয়ার্স যে একটি সাবমিশন প্যাকিং তৈরি করার জন্য আমাদের প্রথমে যে একটি সাবমিশন ওয়েবসাইটে আসে প্রথমে আমাদের মেনু বার্ড থেকে অ্যাড সাইট সাবমিট ডিং অ্যাড লিঙ্ক এই অপশানটি খুঁজে বের করতে হবে এবং এখানে সরাসরি ক্লিক করে অ্যাড করতে হবে ডিরেক্টরি সাবমিশন ব্যাগিং তৈরি করার জন্য কোনো রেজিস্ট্রেশন বা সাইন আপের প্রয়োজন হয় না এটাতে সরাসরি অ্যাড সাইট সাবমিট লিঙ্ক অ্যাড ওয়েবসাইট এই অপশানগুলো থেকে ক্লিক করে জাস্ট এখানে টাইটেল ওয়েবসাইট ইউআরএল ওয়েবসাইট ডেসক্রিপশন এখানে নেম ইমেল অ্যাড্রেস ইমেল অ্যাড্রেস এখানে আপনি বিজনেস ইমেলটা দিতে পারেন এবং এখানে ক্যাটাগরি অ্যান্ড এই কয়েকটা অপশান এখানে ফিল আপ করলেই আপনার হয়ে যাবে এর বেশি কিছু ফিল আপ করতে হবে না তো এটা খুবই একটা সিম্পল কাজ যদিও তারপরও অনেক সময় ভুল হয় তো চলুন আমার ভিডিও অনুযায়ী আপনারা যদি কয়েকটি করা দেখেন তাহলে আশা করি ভুল আর সম্ভব না থাকবে না বিষয়টি বুঝতে পারেন ভালোভাবে এই সাইটে অ্যাড করার জন্য প্রথমে আমি এখানে টাইটেলে আমি চাইলে এখানে বিজনেস নাম বা ওয়েবসাইটে যে টাইটেলটা আছে সেই সেটা নিতে পারি অথবা এখানে চাইলে আপনি কিউআর ইউজ করতে পারেন ঠিক আছে কিউআর ইউজ করলে হয় কি এই কিউআর আপনি মানে যেই কিউআরগুলো র্যাঙ্ক করাইতে যাচ্ছেন আপনার ওয়েবসাইটের জন্য সেই কিউআরগুলো আপনি এখানে ইউজ করতে পারেন এবং ক্লায়েন্ট যদি বলে যে আমার এই কিউআরগুলো আমি র্যাঙ্ক করাতে চাই গুগলে তো সেক্ষেত্রে সেই কোডগুলো ইউজ করতে হবে এখানে টাইটেলে এবং ওই ওয়েবসাইটের ওয়ালেটটা ইউজ করতে হবে ডেসক্রিপশন এখানে ওয়েবসাইটের ডেসক্রিপশনটা দিয়ে দেবেন শর্ট ডেসক্রিপশন থাকে আবার ফুল ডেসক্রিপশন সমস্যা নেই এখানে ক্যাটাগরি এভাবে খুঁজে বের করা অনেক সময়ের ব্যাপার অনেক সময় যেমন এখানে আমি এডুকেশন ক্যাটাগরিতে এটা অ্যাড করব ক্যাটাগরি খুঁজে বের করার একটা সহজ উপায় আছে সেটা পরের পরের সাইটে দেখাবো সাবমিট কন্টিনিউ এটা আমার অ্যাড হয়ে গেছে লিঙ্ক সাবমিটেড অ্যান্ড এডিটিং অ্যাপ্রুভাল যদিও এটা দেখা যাচ্ছে যে এডিটিং অ্যাপ্রুভাল তার মানে এখনও ফুল পুরোপুরি অ্যাপ্রুভ হয়নি এটা তারপর আমরা এখানে লিঙ্কটা রাখতে পারবো আমরা যদি এখানে সার্চ অপশানে যাই কি যে টাইটেলটা ইউজ করেছিলাম সেই টাইটেলটা দিয়ে এখানে সার্চ দেবো এন্টার কিবোর্ডের নিচে আসে দেখেন যে এখানে ওই টাইটেলে কিন্তু আরও অ্যাড করা আছে তো এখানে খুঁজে পেতে সময় লাগতে পারে তো আমি কি করব আবার কিবোর্ডে কন্ট্রোল অ্যাপ চাপবো চাপে এখানে টাইটেলটা এখানে দেবো সার্চ ইয়াতে অপশনে তারপর কিউডে এন্টার দেবো তাহলে দেখবেন যে এটা যেটা লিস্ট একটু আগে সাবমিট করলাম সেটা চলে আসছে এখানে নিচে তো এখানে অনেকগুলো আছে এইভাবে স্কুল করে খুঁজে পেতে সময় লাগবে তাই আমি তো আপনারা এইভাবে সার্চ দিয়ে নিতে পারেন তো এখানে লিঙ্ক ডিটেলসে যদি ক্লিক করি তাহলে আমার এটা অ্যাপ্রুভ হওয়ার পরে যেরকম দেখাবে ঠিক সেটা আমি এখানে পেয়ে যাব এটা হচ্ছে আমার লিঙ্ক এই লিঙ্কটা আমি রেখে দেবো তো এখানে আমার অলরেডি আগে করা ছিল তো এই লিস্টটা আমি এখান থেকে রিমুভ করে দিই এগুলো সব রিমুভ করে দিই তো এখানে টার্গেটেড ইউআরএলটা এখানে চাইলে আপনারাও ঠিক এভাবে এক্সেলটা সাজাতে পারেন যখন ক্লায়েন্টকে রিপোর্ট দেবেন এখানে হবে অ্যাঙ্কর অ্যাঙ্কর এই জন্যই কারণ এটা আমি অ্যাঙ্কর ট্যাগ হিসাবে ইউজ করেছি টাইটেল এখানে যদি যাই এখানে মাসে কাজ নিয়ে আসলে হাত চিনারে দেখা যায় তারপরে এখানে ক্লিক করলে আমার ওই ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটে নিয়ে যাবে ঠিক আছে তো খুবই সহজ এটা এটা বেশি সময় লাগে না এই কাজগুলো করতে আসলে খুব সহজেই করা যায় অনেক কম সময়ে এরপরের সাইটে আমি সরাসরি প্রথমে ক্যাটাগরি সিলেক্ট করব যাতে খুব কম সময়ে আরও দ্রুত করতে পারি এই সাইটে আসার পরে প্রথমে এখানেও দেখেন যে অ্যাড সাইট অপশানটা আছে এখানে আসার পরে প্রথমে নিচে আসবো ব্রাউজ ক্যাটাগরি এই অপশানে আসবো আসার পরে এখান থেকে আপনি আপনার যে টার্গেটেড ক্যাটাগরি নিজ রিলেটেড সেটা আপনি এখান থেকে সরাসরি চাইলে প্রথমে সিলেক্ট করতে পারেন এখানে যদি আমি অত না খুঁজে কন্ট্রোল কিউটি কন্ট্রোল অ্যাপ দিয়ে যদি এখানে সার্চ দেই এডুকেশন যে এডুকেশন চলে আসছে এখানে বলক এটা সিলেক্টেড হয়ে গেছে এডুকেশনের আন্ডারে এই লিঙ্কগুলো এখানে অ্যাড করা আছে
তাহলে সরাসরি ওই ফর্মটা চলে আসবে সাবমিটে তো এখানে এবার একটা কিউ ডিস করবো ডেসক্রিপশন চাইলে একই ডেসক্রিপশন বারবার ইউজ করতে পারেন অথবা যদি চান তাহলে চ্যাট জিবিটি দিয়ে রিডাইট করে নিতে পারেন এই ডেসক্রিপশনটা তো এখানে চ্যাট জিবিটিতে আসি তাহলে এখান থেকে এটা রিডাইট করে নিতে পারি রিফ্রেশ করে নিতে পারি আবার এই কথাটা দিয়ে যদি এখানে এটা অবশ্যই ডাবল করেশনের ভিতরে রাখতে হবে ডেসক্রিপশনটা যেটাকে আপনি রিডাইট করতে যাচ্ছেন তো যা রিডাইট করবেন এটাকে আপনি অবশ্যই ডাবল করেশনের মধ্যে রাখবেন চেট জিবিটিতে এরপরে এখানে সাবমিট দিলে সে এটা রিডাইট করে দেবে হিউম্যান টাচ যেটাকে বলে দিতে পারেন যাতে সরাসরি রোবটিক্স না হয় বিষয়টা এরকম যাতে গুগল অ্যাসমিং হিসেবে ধরতে না পারে বাট সমস্যা হবে না সরাসরি দিলে হবে ক্যাটাগরি প্রথমে সিলেক্ট করে নিয়েছি এটা একটা সুবিধা ক্যাটাগরি প্রথমে সিলেক্ট করে খুব সহজেই করা যায় না হলে এখানে ক্যাটাগরি খুঁজে পেতে অনেক সময় লাগে লিঙ্ক সাবমিটেড এখন যেটা ইউজ করেছিলাম এখানে এটা টাইটেল হিসেবে ইউজ করেছি এখন এটি দিয়ে সার্চ দেবো সাইটগুলোতে একটা সার্চ অপশানটা খুঁজে পেতে একটু সময় লাগে অনেক অনেক মাঝখানে থাকে অনেক সাইটের নিচে থাকে এটা সরাসরি একটাই চলে আসছে আপনি চাইলে এই লিঙ্কটাও রাখতে পারেন এক্সেল শিটে এই লিঙ্কটা দেখলো ক্লায়েন্ট বসবে যে এখানে অ্যাড করা আছে এই কিউ দিয়ে অ্যাড করা আছে অথবা এখানে লিঙ্ক ডিটেলসে ক্লিক করে আপনি লিঙ্কের শেষে ডট এস টি এমএলটা রাখতে পারেন তো এটা রাখেই বেশি বেটার আমার মনে হয় এটাই ভালো দেখায় এখানে তো এগুলো তো কোনো পরিবর্তন নেই এগুলো সব একই সাইড এগুলো সব সিমিলার এখানে যে দুইটা দেখালাম এই দুইটার মতো সবগুলো একই রকম উপভোগ কোনো পার্থক্য নেই এবং এগুলো সব অ্যাক্টিভ লিঙ্ক অ্যাক্টিভ প্লাস এগুলো আছে সব ডু ফলো লিঙ্ক এখানে যদি আমি লিঙ্ক টাইপটা লিখে রাখি টাইপস এগুলো সব ডু ফলো লিঙ্ক ডু ফলো বলতে এই লিঙ্কগুলো মানে খুব ওয়েবসাইটের জন্য ভালো আর ফলো না এগুলো এবং ওয়েবসাইটে ওয়েবসাইটের জন্য ডু ফলো লিঙ্ক অবশ্যই খুব দরকারি র্যাঙ্ক করার জন্য এবং এগুলোর কোনো ভেরিফিকেশন মেলও আসে না এগুলো জাস্ট এরা প্রমোশনাল ইমেল এখানে আসছে কোনো ভেরিফিকেশন মেল দেয় না তারা এটা তো অ্যাড সাইট এটাও প্রথম ক্যাটাগরি সিলেক্ট করে নেই ইডু এডুকেশন এখানে সার্চ বারে কিবোর্ড কন্ট্রোল অ্যাপ দিয়ে সার্চ অপশানটা নিয়ে আসার অনেক সুবিধা আছে এটা নিয়ে আসার সাথে সাথে এটা চলে আসলো এখান থেকে আবার অ্যাড সাইট প্রথমে ক্যাটাগরি সিলেক্ট করলাম এরপরে অ্যাড সাইট অ্যাড সাইট থেকে এখানে এটা বলা হয়নি এর আগে এখানে দুটো অপশান অনেক সময় অপশান থাকে এখানে পেইড অপশান থাকে আবার এই দুটো অপশান থাকে যে এখানে রেগুলার রিভিউস আর একটা অপশান থাকে রেগুলার রিভিউস ওই রিসিভ রেকাল ফ্রি তো আপনারা চাইবেন অবশ্যই ফ্রিটা অ্যাড করতে রেগুলার ফ্রি রেগুলার রিভিউ অথবা রেগুলার বেসিক যে কথাগুলো থাকবে সেটাতে অবশ্যই আপনারা রিসিভ রেকাল এই অপশানটা সিলেক্ট করবেন না যে এখানেই দেখবেন যে রিসিভ রেকাল কথাটা লেখা আছে এটা স্কিপ করবেন কারণ এখানে রিসিভ রেকাল বলতে বোঝা যাচ্ছে যে এখানে একটা রিসিভ রেকাল লিঙ্কের অপশান আছে যদি আমি এটিতে সিলেক্ট করি তাহলে এটাতে পরে দেখবেন এই সাইটে এই অপশানটা পাচ্ছি না এখানে নাই তো এরকম আর একটা এখানে অপশান থাকবে ফর্ম থাকবে রিসিভ রেকাল লিঙ্কের জন্য তো রিসিভ রেকাল লিঙ্কের লিঙ্কটা হচ্ছে যে আপনার ওয়েবসাইটে এই যে ওয়েবসাইট আছে এটার ফাইনি ডিএক্টি ডট কম এই ওয়েবসাইটটা আপনার ওয়েবসাইটটা আগে লিঙ্ক আপ করতে হবে যেমন এই ওয়েবসাইটে যে যাই এই ওয়েবসাইটের কোনো পোস্টে বা হোম পেজে অনেক সময় বলে যে কোথাও আপনাকে এই ওয়েবসাইটের ওয়েবসাইটটাকে লিঙ্ক আপ করতে হবে মানে তাকেও একটা লিঙ্ক দিতে হবে ব্যাক লিঙ্ক দিতে হবে আপনার ওয়েবসাইটে সেটাকেই বলা আছে রেপসোকাল এই লিঙ্কটা তাকেও দিতে হবে মানে 
সে এখানে লিঙ্কের বদল লিঙ্ক দিতে হবে কথা আর কি যে আপনি তাকে কিছু একটা দিলেন তারপর বিনিময়ে আপনাকেও সে এখান থেকে সে একটা লিঙ্ক দিবে তো সেটাই আছে রেসিপ্রোকাল লিঙ্ক কিন্তু সেটা করতে গেলে ঝামেলা কারণ এখান থেকে তো ক্লায়েন্টের এখান থেকে লিঙ্ক দিতে গেলে তো অনেক ঝামেলা এখানে আপনার অ্যাক্সেস লাগবে অ্যাডমিন অ্যাক্সেস তো ক্লায়েন্ট অবশ্যই আপনাকে সেই অ্যাক্সেসগুলো দিবে না এখান থেকে তো তার জন্য আমরা কী করবো ফ্রিটা সিলেক্ট করবো সবসময় রেগুলার রিভিউস অথবা রেগুলার বেসিক ফ্রিটা সিলেক্ট করে নেব রেগুলার এখানে আমি এটা আরেকবার ইউজ করি এখানে এখানে আমার আছে কয়টা চারটার মতো তো আমি চেষ্টা করতেছি এখানে একটাই দশ বার যে হেল্পফুল হয় ওয়েবসাইটের জন্য ওয়েবসাইটের ডমিন অথরিটি বেড়ে যায় ওয়েবসাইটের পেজ অথরিটি বেড়ে যায় অনেক উপকারী সাইট এগুলো আর কি এই জন্য ক্লায়েন্টরা এই সাইটগুলোতে অ্যাড করাতে বলে এবং এগুলো এসে র্যাঙ্কের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হয়েছে এখানে ইউআরএল অলরেডি এক্সিস্ট এটা কোনো কারণে অলরেডি এক্সিস্ট হয়ে গেছে তারপর এটা সার্চ দিয়ে দেখে এখানে মেইন ডোমেন দিয়ে সার্চ দিয়ে দেখছে এরকম মাঝে মাঝে আপনারাও এই সমস্যা করতে পারেন যে দেখা অলরেডি এক্সিস্ট তো আপনি এটা একই সাইট থাকতে পারে বা একই সাইটের প্যান্ট ক্যাটাগরির সাইট আছে বিভিন্ন কারণে এটা এক্সিস্ট হতে পারে এটা অলরেডি করা হয়ে গেছে তো এখান থেকে লিঙ্ক ডিটেলস থেকে লিঙ্কটা রেখে দেবো এটাতে আর ডাবল এড করবো না ডুপ্লিকেট করা যাবে না এই লিঙ্কটা হবে না সেটা আসে প্রথমে ক্যাটাগরি খুঁজি এডুকেশন ব্লকসের আন্ডারে এখানে সরাসরি এডুকেশন একটা প্যান্ট ক্যাটাগরি আছে এডুকেশনের আন্ডারে আমরা অ্যাড করতে পারি অ্যাকাডেমিক কম্পিটিশন নো এটাই সিলেক্ট করি দেন আবার এখানে অ্যাড সাইট ডেসক্রিপশনটা আরেকবার রিফ্রেশ করে নিতে পারি এখান থেকে কিছু বাদ দিলাম তো সব সাইটে একই নিয়ম আশা করি বুঝতে পারছেন তো ও আরেকটা বেশি বুঝছেন দেখানো হয়নি এখানে ডুফুলো লিঙ্কটা আসলে কীভাবে বুঝবো যে আমরা একটা ডুফুলো লিঙ্ক এটা অলরেডি এক্সিস্ট এটা অলরেডি হয়ে গেছে এটা লিঙ্কটা রাখে এখানে সার্চ দিয়ে তো অলরেডি যেগুলো এক্সিস্ট সেগুলো কিন্তু আমরা আর অ্যাড করবো না দিতে পারে এবং এখানে অ্যাড হবেও না এখানে এরা বলে দিয়েছে যে এবার এক্সিস্ট তো আপনি এটা অ্যাড করা যাবে না বা অ্যাড যদিও হয় মানে দেখবো যে অ্যাড করবো না আমরা আর কি যদি এটা এক্সিস্ট আসে ডুফুলো লিঙ্কটা আমরা এখানে কিভাবে বুঝতে পারবো যে এটা আসলে ডুফুলো কি না ফলো লিঙ্ক তো এটা বোঝার জন্য আমরা যে এখানে যে হাফ চিনোটা আসতে আছে হাইপার লিঙ্কের এখানে আসে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে ইন্সপেক্টে ক্লিক করব ইন্সপেক্টে ক্লিক করার পরে এখানে দেখবেন যে এই যে এই লিঙ্কটা যে আছে এখানে এই লিঙ্কের টার্গেট টার্গেটের পাশে এখানে কি আছে ব্লাঙ্ক এখানে যদি রিলেশন যদি থাকতো রিলেশন এখানে ন ফলো কথাটা থাকতো এখানে আরেকটা টেপ থাকতো এখানে এখানে এটা এডিটেবল হচ্ছে না এখানে এখানে ল ফলো কথাটা লেখা তো রিলেশন ন ফলো এই কথাটা লেখা থাকতো এখানে যদি আরও বিষয়টি ক্লিয়ার হয়ে বুঝতে চান তাহলে আমরা আর একটা অন্য সাইটে এখানে ঠিক যদি দেখেন এখানে এখানে রেকটাঙ্গল সার্কেল দেখাচ্ছে এখানে রেড ডটের দেখাচ্ছে তো এটা হচ্ছে নফলো লিঙ্ক এবং এটা বোঝার জন্য এখানে একটা এক্সটেনশন ইউজ করা আছে এখানে 
গুগল ক্রোম এক্সটেনশন এটা এই এক্সটেনশনটা ইউজ করলে আপনারা এখানে বুঝতে পারবেন নো ফলো লিঙ্কের জন্য এটা মানে নো ফলো লিঙ্ক যেগুলো সেগুলোকে চিহ্নিত করার জন্য এই এক্সটেনশনটা এখানে ইউজ করা হয়েছে তো এটাতে যদি আমরা ইন্সপেক্ট করি এখানে মাসের রাইট বাটন ক্লিক করে তাহলে এখানে এই লিঙ্কটাতে আসলে দেখতে পাবেন এই যে এখানে যেটা বলছিলাম যে রিলেশন নো ফলো এই কথাটা লেখা থাকবে এই যে এখানে দেখেন রিলেশন নো ফলো কথাটা দেখাচ্ছে এখানে তার মানে এটা হচ্ছে নো ফলো লিঙ্ক এই যে রিলেশন বলতে এই ওয়েবসাইট থেকে যে আপনি লিঙ্কটা পাচ্ছেন সেটা আপনার কোনো কাজে লাগতেছে না রিলেশন মানে এই ওয়েবসাইটের লিঙ্কের সাথে যে আপনার রিলেশন আপনার ওয়েবসাইটের যে লিঙ্ক আপ এখানে হয়েছে সেটা আসলে নো ফলো মানে ডু ফলো না ডু ফলো বলতে তো বুঝছেন একটা হা হা সম্পর্ক বোঝাচ্ছে হা ফলো করতে বারণ করতেছে আর কি তো এই হচ্ছে বিষয় তো বিষয়গুলো যদি আরও ক্লিয়ারভাবে বুঝতে চান তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আমি এই বিষয়ে নো ফলো এবং ডু ফলো বিষয়ে আরেকটি ভিডিও তৈরি করে বোঝার চেষ্টা করব তো আশা করি এতক্ষণ যা দেখালাম বুঝতে পেরেছেন কোনো সমস্যা হলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন ডিরেক্টর সামিশন আজকে পর্যন্তই আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে সবাইকে ধন্যবাদ